Bueno, vamos a intentar explicar la trama política detrás de los famosos trenes que no pasan por los túneles. Trenes muy grandes para túneles pequeños. Y nadie sacó el metro, nadie sacó el metro, o ahí resulta que están interesados determinados partidos políticos en meter en organismos decisivos a determinadas personas que no tienen nada que ver ni con trenes ni con metros. Vamos a intentar explicar todo el tema. Atención a la trama. Bueno, el contrato, un mega contrato, 258 millones de euros, estaremos de acuerdo todos en que evidentemente no escatimas en sacar un metro y medir el túnel o dejar de medirlo. 258 millones. Total, 31 trenes, 21 para Cantabria, 10 para Asturias. Había que renovar trenes nada más y nada menos que de 40 años. Hombre, digo yo que han tenido tiempo para pensárselo, ¿verdad? Y atención, el compromiso de cambio en 2020. En 2020, cerrar el contrato, hacer la licitación y empezar a prepararlo. Tope máximo, 2024. Que yo sepa, estamos en 2023. Vale, atención, porque empezamos con las personas barra políticos que han intervenido en esta historia, porque acabas pensando que lo raro es que hay algún tren que marche. Vamos para bingo. Primer ministro implicado, José Luis Ábalos. Bueno, el del caso del sí, ¿vale? Eh, todo un aval para meterlo en una cuestión como el transporte. Segunda persona que interviene, Raquel Sánchez. El inicio, el planteamiento, se hace con José Luis Ábalos. El desarrollo con Raquel Sánchez. Pero, atención, porque ocurre una cosa en 2019. Casualmente, antes de tener los trenes, incluso antes de tener el compromiso de renovación de trenes, repito, de 40 años, va a resultar que lo primero que ocurre es que seleccionan los trenes, las unidades más modernas, las sacan de allí y se las llevan a cercanías de Cataluña. ¡Qué casualidad! ¿Quién es el socio estrella en estos momentos de Pedro Sánchez? El separatismo. De todos ellos, ¿cuál es el que más aprieta o parece que más aprieta? Esquerra. Vamos para bingo. Atención a la siguiente explicación, porque vamos a ir viendo los cambios que ha habido y lo que ha ocurrido con toda esta historia. Primero, 6 de febrero. Atención. CSD les pillan con que no caben los trenes y dicen vamos a cargarnos a dos personas decisivas, decisivas, ¿vale? Cese del gerente de gestión de material de Renfe Viajeros. O sea, por amor de Dios, este era el responsable, evidentemente no, pero es que tenía 67 años y estaba ya planteando su jubilación. Hombre, decisivo, decisivo me da que no era para la empresa, ¿vale? Dos, Cese en Adif, es jefe de inspección y tecnología de la vía. Estamos todos locos y además va y resulta que luego nos enteramos de que ya tenía asignado otro destino. Es decir, no pintaba absolutamente nada en toda esta historia, ¿vale? Vamos para bingo. Por cierto, en Renfe, por el camino, Ábalos había metido a una persona que se llama Coldo García de Zaguirre. ¿En qué? En Renfe, en una de las partes, en Renfe, en toda la parte de envíos. Lo había metido como consejero. A Coldo García de Zaguirre fue la persona que estuvo implicada directamente en el tema de Delsi. Vamos para bingo. El 20 de febrero, ante la evidencia de que esto no contenta a la opinión pública porque es una tomadura de pelo, va y resulta que empiezan más ceses. Cese de Isaías Tobías y empezamos a descubrir a quienes habían puesto al frente una cosa tan decisiva como los trenes. ¿Quién es Isaías Tobías? Un historiador, como todo el mundo sabe, no hay nadie para diseñar trenes como un historiador, ¿vale? Ex jefe de gabinete de Montilla, a acabásemos, PSC, ¿vale? Y ex secretario general de presidencia de la Generalidad Catalana en época del PSC. PSC, un político, un político del PSC. Historiador, pues debía saberse la historia de los trenes, a lo sumo, ¿vale? Vamos con el segundo. Se cesa también a Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado. Esta tiene claramente más formación. Pero, oye, a lo mejor ha influido algo el hecho de que sea hermana de una de las fundadoras de Público. Periódico que, hombre, algo afina a este gobierno como que es. 20 de febrero. Atención, ¿a quiénes sustituyen a estas personas? Llega a Renfe Raúl Blanco, exsecretario general de Industria, cesado por el fracaso del PERTE del coche eléctrico. Es decir, no contentos con los trenes que no caben por los túneles, van y resulta que llevan aquel que ha sido capaz de cargarse el PERTE con dinero europeo, pensado para el coche eléctrico. Que si hay algo que a estos les prima, si hay algo que a estos los pone eufóricos perdidos, va y resulta que es el coche eléctrico. Pues aquí ¿Quién llevan para arreglar lo de los Renfes al que se ha cargado el PERTE del coche eléctrico? Segundo nombramiento, atención, llega a la Secretaría de Estado David Lucas. ¿Quién es David Lucas? Bueno, David Lucas es el exsecretario general de Vivienda, que ha sido el que ha negociado con Podemos el desastre legal que en estos momentos ha hundido por completo el alquiler, el mercado de alquiler. Es decir, ni antes con estos ni después con estos. ¿Va y resulta que a lo mejor los trenes caben por los túneles y llevan a alguien que sabe de trenes? Porque va a ser toda una novedad. Y dos, a lo mejor va y resulta que si no llenas esto de gente del PSC, los principales trenes y más modernos no acaban en Cataluña. Digo yo, 